jumla ya wanachama milioni 4 wamejiunga na mfuko wa taifa wa bima ya afya ikiwa ni lengo la uundwaji wa mfuko huo hapa nchini akizungumza mara baada ya kikao maalum na waandishi wa habari wapatao sabini katika ukumbi wa NHIF jijini Mbeya Mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa wa bima ya afya Bernard Konga amesema Tumbaga sasa hivi kama mfuko tuna wanachama milioni 4 ambao kulingana na matakwa ya kuundwa kwa NHIF tumeshakidhi vigezo lakini ili kundi kubwa walitakiwa kuhudumiwa na sekta binafsi ambayo imeshindwa kuachukua na chini ya asilimia moja. Kwa sisi tumesema sasa katika utaratibu huu wa yari, kila mwaka lazima tujumuishe watu si chini ya milioni moja. Kwa mwaka huu 19:20 tunataka tuchukua watu milioni moja. 20:21 milioni moja. Mpaka pale ambapo utaratibu mwingine ndio wa serikali wa kila mwanachama, kila mtanzania kuwa na bima afya hapo tutakuwa tumeingia lakini kwa sasa tumesema kila mwaka si chini ya watu milioni moja lazima tuwajumuishe katika utaratibu kwa hayo ndio malengo tuliyojiwekea na hili ndilo lengo la kuvunjwa kwa mfuko wa awali wa kikoa uliowalenga baadhi ya wajasiria mali na kuundwa mfuko mpya wa vifurushi vya mfuko wa taifa wa bima ya afya kama anavyoeleza mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa wa bima ya afya Bernard Konga kama mfuko wa taifa wa bima ya afya tumekuwa na taratibu nyingi za kujumuisha watu sasa kuna ile la kikoa ambayo tulikuwa nalo siku za nyuma ilileta mtafaruko hapa katikati moja sisi kama mfuko tuliona ni product ambayo kwa kweli haitusaidii kwa kiasi kikubwa sababu waliingia watu ambao hawastahili kuingia maana ililenga wajasiria mali wadogo wadogo wenye shughuli za kiuchumi zenye mlengo mmoja kwa hiyo ukakuta huko ndani ameingia mtu tajiri wa mkoa fulani yuko kule ndani si mjasiria mali mdogo mdogo ndio maana tukasema a hebu tuivunje tuanze upya sasa kwa kwanza upya ni kuchukua yale makundi ambayo yanastahili kama wajasiria mali yataendelea na tutatambua kwa shughuli zao ndio maana tutaita boda boda afya tutaita machinga afya na kuendelea. Kwa hiyo hiyo itawezi sasa wale wote ambao hawastahili kuingia kwenye hizo vikundi vidogo vidogo vya jasiria mali wadogo wadogo. Sasa waingie kupitia taratibu wa vifurushi sababu wana uwezo sababu mwanzoni hatakuwa na utaratibu wakawa wanalalamika kwamba a mimi nataka kuingia. Kuna utaratibu nafanyaje? Ndio ile mfano wangu wa madirisha. Hakuna mlango wa mimi kuingilia. Tangilia mlango wote. Lakini sasa tumewapa mlango wenu ninyi ingieni hapa. Huhitaji kwenda kwenye vikundi, huhitaji sisi katibu. Wewe mtu umeanza navyo kwa maana ya kikoa. Ni tangu mwaka 2014 na nafikiri tumeanza navyo. Kwa hiyo tumekaa navyo zaidi ya miaka mitano. Kwa hiyo tumejifunza mengi kutokana na hayo. Tumepata malalamiko mengi kubwa ni hili la kwamba tunataka kuingia bima afya. Mimi sio mjasiria mali na ingiaje? Lakini kwa upande wetu, je, wewe tulio kuchukua ni kweli ni mjasiria mali sio mjasiria mali? basi hapa natubidi sisi tufanye maamuzi ya busara tukuwekie utaratibu wako na ndio utaratibu wa vifurushi kwa upande wake katibu wa chama cha waandishi wa habari mkoa Mbeya Mbeya Press Club Godfrey Kango mbali na kuelezea manufaa na uelewa juu ya mfuko mpya wa vifurushi vya bima ya afya amewataka wana habari kujitokeza na kujiunga na vifurushi vipya vya mfuko wa taifa wa bima ya afya leo tumejifunza vitu vingi Anaamini kabisa kwamba tulikuwa tuna maswali mengi kama ulivyoona mwenyewe maswali jinsi yalivyokuwa. Maswali yamekuwa ni mengi. Lengo ni kutaka kupata ufahamu kwa undani. Lakini kubwa zaidi wengi tulikuwa tuna shauku kuona waandishi wa habari tunanufaika vipi kuhusiana na kitu. Usiani kama tulivyosema tulikuwa kwenye huu mfumo lakini bahati mbaya tukao tumeondolewa. Hili ni hapa ndipo una feel waandishi wengi sana wameweza kutufurahisha kwamba kumbe bado tupo tunaye hii fursa kubwa. Na nakuhakishia kwamba hili sasa hivi utatoa mshaondoka na tunaamini kabisa kwamba sasa hivi tutahamasa sana wengi sana tutaweza kujiingiza katika mfumo na na naomba sana waandishi wa habari hii fursa tusikose tuitumie kama tulivyokuwa tumetumia mara ya kwanza sasa hivi tuongeze sababu tumeshaonyesha kwamba wanatujali na ndio maana tuko hapa wote naamini kabisa hii hapa mbea tutakuwa ni mabalozi wazuri sana kuweza ku, kuzungumza kwa kila jambo kama hiki na vile manager usisite ku Twitter kutuambia chochote kile ambacho tunaona kabisa kwamba watanzania wanahitaji kupata taarifa sahihi kutoka kupitia vyombo vya habari na hivi ndivyo ilivyopokewa na wanahabari wa mkoa Mbeya juu ya maelekezo ya vifurushi vipya vya mfuko wa taifa wa bima ya afya Naitwa Jacqueline Charles na kiukweli nimefurahi sana kuhudhuria katika haya mafunzo kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sielewi hasa katika swala la vifurushi hivi ambavyo wametaja kwa sababu kumekuwa na dhana potofu sana watu wakipotoshana kuhusiana na gharama za uh, 
bima ya afya na mara nyingi watu wamekuwa wakiogopa kusema kwamba gharama zipo juu sana lakini kwa upande wangu mimi leo kwa kitu ambacho nimekipata mafunzo haya ambayo ametolewa na NHIF nimepata kitu cha kwenda vile vile kuwa kuwa kuwashauri na kwa kwa toa hofu wale wananchi ambao walikuwa wanaogopa kuhusiana na bima ya afya. Kwa hiyo mimi kama mwandishi wa habari lakini vile vile tunapata tume, tumepata fursa kufahamu mengi na bima kwa upande wetu sisi waandishi wa habari imekuwa imetuweka katika kundi maalum ambalo tutatuwezesha waandishi wote wa habari basi wawe katika mfuko wa bima kwa sababu imeonekana kuna gharama nyingi ambazo watu wanatumia kwenye kwenye matibabu lakini ukiwa na bima ya afya unatumia gharama ndogo sana kuliko ile gharama ambayo ungetumia bila kuwa na bima kwa jina naitwa David Nyembe eh, ni mwandishi wa habari uh, mwakilishi wa miradi ya Mbea mimi nashukuru sana NHIF kwa kuweza kutuangalia kwa kwa upana zaidi kama waandishi wa habari kwa sababu sisi ni kiungo kikubwa sana cha kuweza kuwafikishia wananchi kuweza kuwafikishia uh, taifa kwa ujumla kuweza kufahamu kwamba bima afya wanafanya kitu gani kikubwa ambacho nimekipata hapa kulikuwa na ukakasi mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii watu walianza kuzungumza kwamba kiwango hiki ama viwango hivi ambavyo vimekuja sasa hivi vitatutesa watu wengi lakini kati ya vitu ambavyo pia nilikuwa na, 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 na jaribu kuona kwamba ni jinsi gani pia sisi kama waandishi wa habari ambao tunapaza sauti kuweza kuzungumzia issue nzima ya afya tulikuwa tumesahaulika lakini leo nimepata nimepata majibu kwamba kama waandishi wa habari hatujasahaulika yeah. kama mwanahabari hiki kikao cha baina ya sisi wanahabari na NHIF kimeniongezea kime kitu kama mwanahabari kwa sababu mfano swala la vifurushi swala la vifurushi tulikuwa tunazizungumza tu juu juu kwa sababu tulikuwa hatuelewi undani na zile faida za vifurushi vyenyewe lakini baada ya kuja leo hapa nimeelewa kumbe umuhimu wa kifurushi cha kwanza cha kati mpaka kile cha mwisho umeona kwa hiyo sasa hapa inaniweka wazi kwamba hata mimi mwenyewe napoenda kuzungumza kwa jamii nazungumza kitu ambacho ninakielewa na ninakifahamu lakini pia nimeweza kuona kumbe umuhimu wa kuwekeza kwenye swala zima la afya kwa sababu hatuna garantia na maisha kusema kwamba mimi nitaishi maisha yangu yote pasipo kuumwa umeona kwa hiyo sasa kumbe nikiwekeza kabla sijaumwa nikija kuumwa nakuwa tayari nimeshawekeza na hata kama sitaumwa uh, kwa huu mwaka ambao nimelipia fedha zangu sitasaidia watu wengine ambao watakuwa wamepata ma- ma- madhara kwa wakati huu naitwa Ezekiel Richard Kamanga ni mwandishi wa habari uh, kupitia mafunzo ambayo tumeyapata siku ya leo na uh, ndugu zetu hawa wa NHIF awali nilikuwa ninaelewa vibaya lakini baada ya kupata mafunzo haya naamini kabisa na mimi nitakuwa ni mwalimu kwa wenzangu ili kuweza kujaribu kuelimisha jamii kutokana na vifurushi hivi ambavyo vimeanza kutolewa kwanza vinatupa fursa kama wananchi kuweza ku, e, kutibiwa kwa gharama nafuu kutokana na hivi vifurushi kwa sababu naamini kabisa si kila mtu anakuwa ana pesa ndani ya mfuko wake kwa hiyo kupitia kulipa haya ma, ne, malipo na vifurushi ambavyo anavichagua mtu kutokana na familia au uwezo wake itasaidia zaidi jamii kuweza kuondokana na dhana potofu ambayo inaenezwa tofauti na uelewa ambao tumeupata siku ya leo kwa jina naitwa Rose Chapewa lakini kubwa zaidi ninachoweza kusema ni kwamba kwanza ni upongeze mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa kuona umuhimu wa namna gani uweze kutoa elimu kwa vyombo vya habari kwa maana waandishi wa habari mkoa wa Mbeya ili waweze kuvijua vyema vifurushi ambavyo vimewekwa vya kwa ajili ya kutoa huduma kwa maana vifurushi vya afya vifurushi vya matibabu kwa ajili ya bima afya niseme kwamba awali mwanzo mimi kama mwandishi wa habari nilikuwa sijaelewa vyema kifurushi vifurushi hivi vina umuhimu gani lakini sasa nimeelewa vifurushi hivi vinatija vina na vina uwezo wa kulipika na mwananchi yoyote wa Tanzania kutoka hapa katika ukumbi wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF jijini Mbeya kwa niaba ya mwenzangu Joseph Mwesango Rashid Mkwinda Mbeya yetu online tv Kiboko Precoated Sheets Limited watengenezaji wa mabati yenye ubora imara na kudumu hapa nchini Tanzania. Mabati ya kiboko yametengenezwa kwa mtiririko maalum kwa kutumia aluminium na zinc na kupakwa safu nne za rangi pamoja na prima. Mabati ya rangi chapa kiboko yametengenezwa kwa ubora wa hali ya juu kwa pigment za kimataifa yanapatikana katika muundo, jeji, vipimo na rangi tofauti. Ovokera kinja kipa kubika marata ka kiboko. Aga ni warranty ya finja pihano ni bei nulu marata ga kara ga kiboko farija Tanzania ufikire amarata ga kara fikiria kiboko